katika nyimbo zetu za kenzi tuandae mioyo yetu kupokea neno la Bwana asubuhi Yesu kwetu kwa imani Kevin Yesu kwa imani
na ukweli ni kwamba ugonjwa wa coronavirus una unaleta maafa kwa njia kubwa maana hata kama tarakia takrimu ambazo zinakuja kuna mataifa ambayo watu wengi wanakufa kila siku sisi tulio hapa tumekuja kama njia ya ujasiri ya kwamba tuna Mungu ambaye ana uwezo wa kutulinda jina la Bwana litukuzwe Bwana Yesu asifiwe na kwa hivyo wapendwa tuko hapa kama watu ambao wanamtumainia Mungu watu ambao wanajua ya kwamba kuna msaada mahali pengine praise the name of the living God we have help elsewhere amen tunakambia mwenzako hata kama hapo mbali na wewe tuna msaada mahali pengine hata kama uko nyumbani ambia mwenzako kuna msaada mwingine you know wakati wana wa Israeli walipata shida na ikawa ya kwamba wamepangiwa kuuawa na Esther akawa katika ikulu na Mordekai akaenda akamwambia sasa ni wakati wako wa kuokoa wana wa Israeli na kama hautawaokoa wewe ulie katika position msaada wetu utatoka kuingini we believe and trust that our help will come from elsewhere msaada wetu utatoka kuingini kwa sababu tuna Mungu ambaye ana uwezo jina la Bwana mtukufu sisi hatukubali sisi tuna matumaini sisi ambao tunamjua Mungu tunajua Mungu Mungu ni Mungu wa kweli jina la Bwana lipewe sifa na hivyo tunapokutana asubuhi ya leo tunakaa kwa sababu tu binadamu na tumepewa hekima lazima tutumie ile hekima lazima tujikinge amen jina la Bwana litukuzwe hatuweze kusema ya kwamba tumeokoka na hatuweze shikwa na virus hapana kwa ya kwamba sisi ni wakristo wapendwa haituondoi kutokana na uongo kwa hivyo nawa mikono yako na unawe vizuri in confidence Yesu alikuwa na uwezo wa kuambia mtu amka pona uende lakini akatengeneza udongo kwa mate na akampaka and therefore we are given wisdom jina la Bwana litukuzwe kwa hivyo sanitize your hands keep distance alive and god today hallelujah na wale watu wamekaa vizuri si kwa sababu ya uoga by the way bwana asifiwe sio kwa sababu ya uoga hapana lakini ni kwa sababu kama binadamu pia tumepewa hekima na Mungu na ikiwa kama hatuta tutaweza kuwa mbali na kuweka usafi kila mara ugonjwa huu hautakushika why should it be do that kwa hivyo wapendwa let us continue kuna mambo mengi ambayo yako na yanakuja lakini katika haya yote nataka tujipe moyo katika huyu Mungu maana Yesu wakati Mungu alimwachilia Yesu akaja ulimwenguni hiyo ilikuwa ishara tosha ya kwamba Mungu anatupenda jina la Bwana litukuzwe sijui kama tumewahi imagine ama fikiria ya kwamba Mungu anaweza kumtenga Yesu yani Yesu atoke katika ufalme ambao tunaambiwa ni ufalme ulio sawa mahali ambapo kuna usafi mahali ambapo barabara ni za dhahabu lakini akatoka huko akakuja akazaliwa mtu akazaliwa mtu ili aweze kukaa na sisi na tuweze kumelewa ili aweze kutuokoa na kutuonolea fedheni kama hizi za coronavirus na hivyo katika hiyo tuna matumaini katika huyu Mungu jina la Bwana mtukufu kwa hivyo nashukuru Mungu ya kwamba Mungu ametupa fursa ya kuja na ili tuseme ya kwamba kama wakristo we have confidence and therefore ujumbe wa asubuhi ya leo it is the believer confidence ah nimesema ni ukisema hiyo kwa Kiswahili utasema nini believe and confidence yani ah, confidence ni nini ujasiri ujasiri kwa yule mtu ambaye anaamini ah and i love this sio tu ujasiri wa kila mtu lakini ni ujasiri kwa yule ambaye anaamini and this is why we are here today 
wapendwa katika bwana maandiko yametuambia katika kitabu cha zaburi ya 46 ya kwamba Mungu ni kimbilio Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu na msaada utakaoonekana tena wakati wa mateso Mstari wa kwanza katika zaburi hii ambayo inatupa matumaini katika Mungu na katika nguvu zake Mungu na katika providence yake na katika his gracious presence katika kanisa lake siku hizi ambazo tuko siku ambazo ni ngumu pia siku ambazo zinakuja wapendwa ni ya kwamba Mungu wetu ni kimbilio na kimbilio ni nini wapendwa kimbilio ni mahali ya mwapo wakati hatari inagonga unaweza kujificha kimbilio ni mahali ya mwapo kama mtoto akipata matisho anakimbia kwa baba yake anapata mikono ya baba yake imefunguliwa na wakati anashikwa hivi anakumbatiwa yule adui akiona amekumbatiwa anaruka kwa hivyo Mungu kwetu sisi ni kimbilio hatutakimbia kwa wanaka hapana hatutakimbia kwa wasari hapana kwetu sisi Mungu ni kimbilio na kwa hivyo wapendwa twajua tuna maadui wengi na ndiyo sababu zaburi hii ni amini we have spiritual enemies tuna maadui wa kiroho tuna maadui the physical enemies saa hizi wapendwa na huu ndio upendo na ndiyo sababu hatutakiwi kuchukulia mkimzao yale yanatendeka ni ya kwamba tunalengwa sasa tumelengwa na hatari ngumu ya kiuchumi lakini pia hata hatari hii ya kiuchumi ikija ukisoma gazeti la leo nation limepiga head, uh, headlines kubwa vile watu watakatwa mishahara lakini hata ikiwa hali hii itakuja mpendwa jipe moyo katika bwana ya kwamba bado tutafaulu kwa sababu Mungu kwetu sisi ni kimbilio jina la bwana litukuzwe Mungu kwetu sisi ni nguvu pia Mungu kwetu sisi ni msaada amen jina la bwana litukuzwe and therefore God is our refuge a resource of our strength na kwa sababu hiyo yeye amejipeana kwa ajili ya kukushughulikia wewe na pia kunishughulikia mimi Mungu amejipeana kwa ajili ya kuhakikishia kwamba mimi na wewe ambaye tunamwamini katika hali ya mateso Paulo akasema ya kwamba katika kitabu cha Wakorinto ya kwamba hakuna majaribu yaliyowapata mimi isipokuwa yale yaliyowapata watu wengine na ikiwa itakuja zaidi maandiko yanasema ya kwamba atafungua mlango wa kutorokea jina la bwana atukuzwe na pia tuna hapa ndio bwana Yesu asifiwe bado kuna mlango ambao Mungu atatufungulia ndio nini hatuwezi kupa moyo maana Mungu kwetu sisi ni kimbilio na hivi hata kama mambo yatakuja hata kama kwamba kutakuwa na uzito wa aina gani don't give up in the lord usikate tamaa kwa kamuni jina la bwana mtukufu maana ikija ya kwamba yatakuja na yakae kana kwamba yanaenda kutushinda maandiko yanatuambia kwamba ana mlango atakaofungua na sisi tutaongea nia ya shetani ni ya kwamba tukandamishwe na mimi hufurahia sana kwa sababu mimi ni mshuhuda ya yale Mungu anafanya. Amen. Na najua kuna watu wamekati hapa 
na kuna watu wako nyumbani by the way we are covering this online iko kwa facebook live kwa hivyo wale wako nyumbani ambao wanapata habari hii mimi ni mshuhuda wa yale mambo tunaweza kufanya ya kwamba katika muda fulani miaka michache iliyopita kwa ajili ya uchaguzi vita vikatoka na mimi niliona Mungu akiwachukua watu wake na kufungua mlango mahali walikuwa wamendiwa kuwa Mungu akatangaza usiku jina la Bwana tukuzu mahali walikuwa wamewekwa ili waweze kuwa Mungu akafungua mlango na wakaweza kutoka kwa hivyo wapendwa we should not be closed up Mungu kwetu ni kimbilio Mungu kwetu ni nguvu tena Mungu kwetu ni msaada utakaoonekana tena wakati wa mateso nataka nisema maneno matatu Jambo la kwanza ni kwamba twaishi katika ulimwengu uliojaa shida shida hizi zimetufinyilia ni kweli kwa ajili ya shida basi tupokea hofu fear We are living in a world that has weighed us down with fear. The fear of their leo hii watu wengi hawajui kutakuwa na nakala lakini mimi ninajua. Maana nina Mungu ambaye anaokoa. Wana wa Israeli walipofika kwa bahari wakati waliona haiwezekani Mungu atakuja akafungua njia. Jina la Bwana mtukufu. Hata kama watu wanaweza kuona kwa sababu wameingiwa na hofu na uoga wapendwa usiogope maana kuna suluhisho sio kwa ulimwengu sio kwa hichi lakini ndani ya Mungu jina la Bwana mtukufu and kwa moyo ya watu saizi na yayuka kwa hofu lakini hatutaogopa mstari wa pili umesema kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika hichi ijapotetemeka milima moyoni mwa hapo bahari hakushiogope we have a surety fear not ambia mwenzako usiogope tafadhali ongea na mtu kama hapo bali angalia nyuma yako ambia mtu usiogope eh na hasa sasa kwa sababu ya corona virus jambo la kwanza jambo lingine ambalo nataka niseme ya kwanza ni vizuri tu na uhakika na yeah let us be sure and be conscious of the nearness of God to us what that they have to that really na katukia na uma watekaini hapo kuhirije ili hivyo kuiende wapendwa lazima tuwe na uhakika na ujasiri ya kwamba Mungu yuko karibu sana na sisi Mungu ni Emmanuel God with us Muombezi akasema ya kwamba God is omnipresent ya kwamba Mungu yuko kila mahali. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba tusije tukawa na shaka. Mungu yuko pamoja nasi. Hata kama dunia itasogea. God is not moved. Hata kama milima itatikiswa, Mungu hatikisiki. Ah, jina la Bwana litukuzwe. Hata ingawa vitu vingine vyote vitaanguka Mungu bado atasimama. Na kama tuko upande wa Mungu, nani atakayekuwa ni yetu? Na hivyo hata kama kutakuwa na ugonjwa, sisi tuko na mapigo ya Yesu ambayo inaleta uponyaji. Maana kwa mikereni ya Yesu tumepona. Praise the Lord living God. We have to be conscious of the power of God. Lazima tuwe na uhakika wa nguvu za Mungu. Mstari wa sita umesema ya kwamba mataifa yaligadibika. Farme zikataharuki. Alitoa sauti yake. Chini nchi ikayayuka. Wapendwa. We are only waiting for the voice wacheni tuongoje sauti ya kibwana maana wakati mataifa yanagadhabika wakati falme zinataharuki maandiko ya dasari alitoa sauti yake 
alimtoa sauti yake ichi ikaijuka jina la bwana mtukufu na kwa sababu hiyo sisi tulio hapa wapendwa ni vizuri tujue na tuwe na uhakika ya kwamba msaada wetu hauko mbali we have to be conscious ya kwamba nguvu za Mungu ziko pamoja nasi wale wa ulimwengu wakikimbilia mambo mengine sisi tunamkimbilia Mungu maana Mungu ndiye kimbilio letu we have a consciousness of the greatness of God pia tuna ufahamu ya kwamba Mungu ni Mungu mkuu katika mwanzo mbili tunaongea juu ya Mungu wa mbingu na nchi the host of heavenly stars ambaye anashikilia nyota Mungu aliye na uwezo wa kushikilia jua lisiteremke teremke kutukuta mahali tuko Mungu aliye na uwezo wa kushikilia mwezi ya kwamba azigongani na jua Mungu ambaye anashikilia kila jambo wapendo yeye ni Mungu wakati Petro alikuwa katika shamba la Gethsemane alipotoa upanga wake na kumkata mtu mwingine sikio Yesu alichukua lile sikio akalirejesha katika kichwa cha yule mtu na likashikilia kana kwamba alikuwa limekatwa jina la Bwana mtukufu gaibu itoe hija lakatokaya kuli kana roho tusikasahau ya kwamba tuna Mungu ambaye ana nguvu twajua ya kwamba Mungu alinena na Ibrahim akanena na Ishaka akanena na Yakobo na kile chote alichonena alikimbia our God is a God of promise and he is a fulfilling a promise fulfilling God hivyo Mungu wetu atakimiza ahadi zake na hivi wapendwa Yesu mwenyewe akasema katika Luka anaongea juu ya hofu ambayo itajaza mioyo na maisha ya watu wakati ulimwengu utakaribia kuisha this is exactly what is happening today that Jesus talks about the fear that we that feel people's lives as we draw to the end but he says that people will faint at the prospect of what is coming sio inafanyika sasa watu watazimia wakisikia kile kinakuja by the way ya mtai kidogo kidogo tukasikia iko ita siku ya jana niliona tafadhali watu wasikae karibu hivyo soka kabisa eh hivyo that's better tuliona wale ambao wanafuata statistics unaona in one day kuna nchi ya basi kama ni, ni Italy ama watu niliona watu 467 467 walikufa jana ina siku ni na hivyo hii inaweka taharuki katika mioyo ya watu Yesu alinena mambo haya wakati alisema katika mstari wa 26 katika Luka 21 mahali tumesoma verse 26 akasema ya kwamba watu wakivunjika mioyo kwa hofu kwa kutazamia mambo yatakaye yatakaye upata ulimwengu kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika hivyo mambo haya yametabiriwa lakini nikasema ya kwamba kichwa cha ujumbe wa leo ni ujasiri wa wale wanaoamini na usisahau the believer's confidence ujasiri wa mtu ambaye anaamini believe in the lord and even when the world will shake like it is going to crumble hope haitakuchukua na hivyo Yesu akasema mambo haya na akasema jinsi ambavyo kutakuwa na hofu mioyoni mwa watu. Hivyo Yesu Jesus talks about the signs of the end times. Are he must have cared those who are living during those days. But he is also telling us today that even though everything around us may give way and there is much to be afraid of, there is someone who is always there for us and with us in all that happens hivyo ndivyo Yesu anasema anasema ya kwamba hata kama mambo mengine yote yatakaa kana kwamba yanayeyuka 
yanawachana yanaanguka yanasambaratika kuna yule ambaye bado yuko pamoja nasi na anaangalia kila kitu kinachoonekana hivyo upendo wake vitu na yeye kutuwaza pake na kuangalia juu ya kuwa kwetu hiyo ndiyo imetuletea hapa wapendwa kuna nchi ambazo leo hii ukitoka nje ya nyumba yako unachukuliwa na jeshi there are countries today ambazo zime experience total lockdown hautoki ndani ya nyumba lakini wapendwa the love of Jesus Christ for us and his concern for the well-being of his people is what has made us to be here today na hivi wakati tunasoma zaburi ya Baida sita na Mungu inaongea juu ya kwamba God is the shelter inaongea kwamba yeye ndiye nguvu zetu wakati zaburi hii inaongea ya kwamba hata kama tutakuwa wajonge wakati kuna ugumu yeye ndiye kimbilio letu Mungu ndiye tegemeo letu na msaada wa karibu a very present help in times of trouble therefore we will not be afraid mnapotoka katika kanisa hili siku ya leo usiondoke ukiwa na hofu usiende ukiwa na hofu believe in the lord for he is our shelter atatukinga na kutulinda wakati wa hatari yeye ndiye nguvu zetu tutakapofijiliwa chini atatuinua and therefore yes mwenyewe anapotuambia ya kwamba kutakuwa na shida na kutakuwa na hofu basi anarudi anatupa matumaini ya kwamba mambo yatafika tunaweza kuongea na Mungu why should you go home not afraid because we can speak directly with God wa Filipi 4 mstari wa 6 wa Filipi mlango wa 4 mstari wa 6 kwa nini usiende na hofu leo nyumbani kwa sababu tunaweza kuongea na Mungu kila mtu binafsi na kwa hivyo hata tunapomaliza ibada hii maana ibada hii haitakani chukua muda wako kutafuta nafasi na uongee na Mungu in Philippians 4 and verse 6 Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote bali katika neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu jina la Bwana litukuzwe And therefore tuna ujasiri sisi ambao tunaamini kwa nini kwa sababu tunaweza kuongea na Mungu wetu We are not hopeless We can speak to our God And therefore he is the maker of the heaven and the earth He has all power and he has all authority Na katika Mariko 16 16 His nguvu na mamlaka akatupatia akasema ya kwamba na wapa sasa nguvu na mamlaka ya kwamba mtakanyaga nyoka hawatauma mtapewa sumu hamtakufa mtakanyaga nge hawatawadhuru we now have power and authority leave this church this day go out there with confidence ya kwamba we have a god our king kuna Mungu wa kutuokoa. Let us face the invisible enemy with courage. Let us face the invisible enemy of coronavirus with wisdom. Let us face the invisible enemy with knowledge. Kwa hivyo sisi tusipuuze yale ambayo tumeambiwa. 
Chukua tahadhari. Let us face this invisible enemy with a lot of wisdom. Na najua wapendo kama vile tumeamini kuna Mungu ambaye atatuokoa. Katika jina la Mungu Bwana, Mwana na Roho Mtakatifu. Natuombe. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni katika jina kuu la mwanao Yesu Kristo jina linalopita majina yote jina tulilopewa kule mbinguni hapa duniani na chini ya bahari jina ambalo tunapolitaja mapepo yanatetemeka jina kuu ambalo tunapolitaja watu wanapona ni katika hilo jina sasa tunaliitia kwa ajili ya maisha yetu tulio hapa na wale walio majumbani Tuliitia jina la Yesu, jina la pekee ambalo linatupa matumaini. Umetuambia ya kwamba wewe Mungu kwetu sisi wewe ni kiburi. Umetuambia ya kwamba Mungu wewe kwetu sisi ni matumaini na msaada ulio karibu sana. Tunaomba ya kwamba sasa tunapotoka katika kanisa hili ya kwamba hatutakuwa na hofu tena. Maana tunachukua hofu yetu na kujaza ujasiri wa kukutumikia Bwana tutaambia wengine ya kwamba kuna Mungu anayeweza kuna Mungu mlinzi kuna Mungu anayepona toweka kanisa lote mkono ni mwako toinua nchi yetu mkono ni mwako toombea kila familia ambazo sasa wakati huu kuliko jao na hawajui wasema nini na watenda nini ya kwamba Bwana kuwapigania wewe ndiye msaada ulio wa karibu hakuna familia itakayoumia hakuna familia itakayosomoneka kwa ajili ya matatizo ya corona virus tunatangaza ushindi katika kila familia tunatangaza kusimama kila biashara tunatangaza kusimama kila kazi ambayo watu wako wanafanya maana you are our you are our god you are our refuge you are our very present help in times of trouble hivyo tunapotukuza wewe Mungu na kukuinu katika jina kuu la Yesu uliye bwana na kuokoa wetu amen amen thank you god bless you basi tutaweka choro hapa alafu tutulete sadaka zetu na zaka zetu tupate wimbaji pendo wa flamingo kujua wengi ni wa flamingo wako hapa tuta ongozwa kuwimbo
Vem, minha mãe, que...